no, me han dicho que tengo que ser eh, como Speedy González, o sea que vamos a ir muy rápido. Eh, gracias por quedaros, porque a estas horas y después de eso es una cosa complicada, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Eh, voy a presentaros a cuatro de los grandes espadas, porque vamos a hablar de agencias de noticias, y claro, pues bueno, tenemos aquí a las cuatro grandes y a los cuatro grandes. Eh, vamos a hacer una, así una ronda muy rápida con una pregunta que va para todos y que les voy a pedir me contesten con un titular. No puede ser difícil, somos periodistas, o sea que... Y luego os voy a, les voy a lanzar una pregunta muy rápida a cada uno y otra ya final para que dejemos aquí sobre la mesa algunos eh, retos, barreras o como queramos decir. ¿vale? Tenemos a Adeline Marcos que representa SINC, que es la agencia especializada en, en información de ciencia. Eva González que todos conocéis de Europa Press, eh, Arturo Larena, F. Verde y Gustavo Jaén de Servimedia. Entonces, eh, bueno, representan todos a agentes de comunicación, como os digo, yo creo que es eh, un agente del periodismo súper importante, pero a veces denostado y desconocido por la gran mayoría, porque al final se hace la información, pues, <ríe> eh, pues eres siempre el negrito que escribe para otros medios, muchas veces destapas informaciones espectaculares, pero bueno, como nunca se firma y se escribe para otros, pues al final yo creo que son poco conocido el trabajo de las agencias. Vamos a intentar que nos lo den a conocer un poquito. La pregunta que yo les voy a lanzar es que, bueno, eh, me cuenten un poquito cómo han evolucionado eh, desde las agencias de noticias eh, la forma de hacer periodismo en estos 25 años, desde que, bueno, eh, todos dábamos los teletipos desde cabinas de teléfono con un compañero que picaba el teletipo en la redacción, eso lo hemos vivido todos. Somos jóvenes, pero lo hemos vivido. Aquí hay gente que no sabrá lo que es una cabina de teléfonos, pero nosotros sí. Entonces, luego ya llegaron los portátiles, la red, nos, con, nos conectamos con wifi y lanzamos los teletipos desde cualquier parte del mundo. Pero bueno, es una evolución bestial en 20, poco menos de 20 años. ¿no? Entonces, bueno, si queréis vamos por orden. Así según estamos, empieza a líneas, no lo contáis. Así, en titulares. ¿Ve? ¿Sí? ¿Se la oye Adeline? No. ¿Hola? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, en mi caso es que como la agencia SINC es bastante nueva, o sea, cumplimos 10 años el año pasado, entonces la evolución ya, hemos, ya nació en la, en la era digital, por así decirlo. Entonces eh, yo lo que destacaría más eh, es que todas las bases de datos de artículos científicos estén eh, en internet, estén digitales y eso nos ha felicitado a nosotros por lo menos muchísimo, muchísimo el trabajo. Sobre todo el acceso a, a las imágenes también para contar eh, pues descubrimientos de especies o, o cualquier catástrofe el que tengamos eh, acceso a, a mayor eh, cantidad de base de datos de, de imágenes, eso también yo creo que, que ha ayudado mucho Bueno, pues para mí el cambio fundamental de cuando, no sé si llamábamos por teléfono desde cabina, pero las cosas eran un poco más lentas de lo que, sa, de lo que son ahora eh, fue fundamentalmente el, el tener un smartphone o o, y las redes sociales, las dos herramientas el smartphone porque mmm, a todos los demás medios, también a los periódicos, a las radios, les permitía también ser un poco agencias de noticias y eh, adquirir casi la misma velocidad que nosotros, eso por un lado y las redes sociales que mmm, también daban mucha más inmediatez a, a la información, con lo cual eh, nosotros que éramos muy rápidos pero que antes muchas de las veces íbamos con un lápiz y vamos con un lápiz, no, con un boli o con un cuaderno y después hacíamos la información más rápido que la prensa escrita pero con más calma ahora la diferencia es que casi todos nos vamos con el ordenador y directamente hacemos la noticia en, en el lugar donde, donde se esté produciendo ¿no? y yo creo que esas son los dos, las dos principales herramientas tecnológicas que han cambiado bastante la forma de hacer las cosas en, en las agencias Reducirlo a un titular o un tuit va a ser complicado. Está de moda el periodismo de datos. El principal es que tenemos 25 años más. Han pasado 1.300 semanas, 9.125 días, 219.000 horas. Eh, yo creo que el cambio ha sido radical. Ha sido el cambio radical en lo profesional y en lo ambiental. En lo profesional, porque a mayor parte de vosotros os habéis asimilado a agencias. Es decir, las agencias trabajábamos contra reloj y escribíamos teletipos. Ahora vosotros trabajáis 
es contrarreloj y publicáis en internet. Eh, nosotros hemos pasado de escribir solo teletipos a utilizar todos los soportes y todos los formatos para contar historias ambientales y en lo político hemos pasado de reivindicar un ministerio de medio ambiente o que hubiera eh, debates electorales en las campañas a tener un ministerio para la transición ecológica que ha revolucionado todo el panorama, a tener un gobierno que se declara ecologista en definitiva, para que se te... en definitiva a que eh, la sensibilización ambiental y el cambio climático estén en eh, portada de todos los medios es decir, ahora reivindicábamos espacio en su momento, ahora tenemos ese espacio, jugamos la Champions League y tenemos la responsabilidad de jugar a bien Buenas tardes, dejadme que gaste cinco segundos solo para agradecer y felicitar a la Junta Directiva, al Comité Organizador por el Congreso, que creo recordar que era algo laborioso y, y doloroso a veces, y por la iniciativa, por este pequeño homenaje que, que nos damos. Yo cuando venía para acá venía pensando en las cosas, digo, pero, pero ¿por dónde se empieza? Se han tenido que cambiar muchas cosas. Yo aquí un rato y la verdad es que estoy absolutamente confundido. Porque estoy pensando que igual el que cambia soy yo. Lo veo a todos igual, está, es maravilloso, con lo cual seguro que solo que el que, que, el que cambia soy yo. Y lo que han dicho las compañeras y, y, y Arturo, ¿no? los cambios más importantes. Yo entiendo que es a nivel tecnológico sobre todo, más que el contenido. Bueno, pues la cinta de casete, ¿no? Todos sabemos que con la cinta de casete desaparecía el pic, porque nos ayudaba un poco ahí a, a ajustar bien la, la cinta cuando teníamos un corte y lo queríamos mandar. Y por supuesto el móvil, ¿no? El móvil que además eh, yo creo que me permitió reconciliarme con la, con, la, con la tecnología porque podías salir de una rueda de prensa, podías ir a una rueda de prensa cuando te decían oye que los de ADENA, los de WWF, los de ARENAT, los de Ecologistas de Nación, eh, eh, han convocado una rueda de prensa y tal, y podías salir sin monedas, lo cual era maravilloso, no llegar a ese extremo de que no tenías que ir preocupado de llevar monedas para... Para intentar, eh, para intentar llamar a la agencia cuando salías. Pero sin duda alguna, el dispositivo yo creo es el móvil, ¿no? Algo que te permite documentarte, eh, investigar mientras estás en una entrevista, en una rueda de prensa, comunicarte con otra fuente, incluso transmitir o distribuir información, es yo creo el gran avance que ha habido respecto a aquellos, a aquellos años. <risa> bueno, ahora voy a lanzar la pregunta que es para cada uno, si vamos por orden, Adelín primero. En una agencia como SINC, donde la, eh, lo que transmitiste información científica eh, y bueno, cuando se, ha, se habla de fake news, de, de bulos, de noticias que salen de pseudocientíficos o informes que bueno, también dicen que son científicos y no se sabe dónde salen mi pregunta es cómo, eh, cómo elaboráis, cuál es el proceso de elaboración de la información en SYNC para que bueno, eh, cumpláis con la inmediatez que te piden en una agencia y a la vez con el rigor o la investigación que requiere hacer una información pues eh, eh, en la que quede fuera toda esa contaminación ¿no? de la que hablamos. Sí, eh, bueno, sí que es eh, bastante típica en ese sentido porque muchas de nuestras noticias se basan en, en estudios eh, científicos y, y ahí, claro, eh, estamos en contacto directamente con ellos. Ellos, como sabéis, eh, ya tienen una revisión por pares en las revistas que, que publican que tampoco están exentos de, de, de desinformación en ese sentido, ¿no? que también se pueden colar en la, a, a las revistas. Pero bueno, eh, nosotros eh, contactamos con ellos. Es verdad que luego, eh, ante, ante los mitos, ante las creencias falsas, pues claro, eh, intentamos contrastar con diversas eh, fuentes, damos voz a, a diferentes eh, personas que van allá más, de, van más allá de su, de su opinión. ¿no? Eh, también intentamos crear en la agencia un debate científico en las informaciones que, que publicamos y... Y bueno, eh, siempre tenemos ese contraste de las diferentes eh, fuentes, también es importante. Y, y también una cosa que ofrecemos es eh, información en profundidad. Eh, entonces con diferentes eh, actores dentro de nuestra propia noticia. Y, y bueno, pues ante las creencias y los mitos, pues eh, lo que damos es información. 
Muchas gracias, Adeline. Eh, esta pregunta para eh, Eva, en el mismo sentido, más o menos, en que sabiendo bueno, que trabajamos en agencias, o hemos trabajado en agencias, lo sabemos, que te piden muchas veces esa inmediatez, ese dar tú la primicia antes que nadie o ser los primeros. ¿Cómo se gestiona eso en un departamento, o sea, en una sección que es de medio ambiente, donde se requiere tiempo y análisis para elaborar una información muchas veces técnica o más complicada? ¿Y cómo a la vez se consigue ese equilibrio entre que, bueno, que tiene que ser contrastada y rigurosa y a la vez tener eso que ha comentado antes Olimpia que tiene que ver con hacer algo un poco sexy porque la información a veces en el caso científico también ocurrirá eh, puede ser un ladrillo ¿no? Eh, entonces hay que hacer ese, ese mix ¿no? Y, y jugar además con el que a veces no se tiene tiempo ¿no? Bueno, pues yo creo que es una combinación de, de muchas cosas que tienes que, que manejar en, en el menor tiempo posible, lógicamente. Eh, en ese sentido son muy importantes las fuentes y como antes decía Coral de WWF para ADENA... Vamos a llamarlo ADENA a lo mejor que... <risa> <risa> creo, que, creo que nunca les había pasado eso, ¿no? que se les nombrara tanto en una tarde eh, bueno, pues eh, creo que es muy importante la fiabilidad de las fuentes los contactos que, que tú manejas y que te permiten también eh, ayudarte a entender el contenido de, del asunto que a veces no es fácil ¿no? eso por un lado, por otro lado el saber identificar eh, qué es noticia, qué no es noticia y bueno, creo que los cuatro que estamos aquí ya llevamos un el tiempo suficiente como para más o menos eh, saber diferenciar eh, lo que es de lo que no es y luego bueno pues eh, tener o ir adquiriendo una capacidad de síntesis enorme para poder hacerlo precisamente concreto, sencillo que se pueda entender más o menos por, por, por cualquier lector y, y hacerlo además rápido, así que bueno pues yo eh, yo creo que algunos ya me habréis oído alguna vez y, a, y ahora mismo todo eso además eh, haciéndolo por Twitter con la foto, eh, dándolo por Facebook dando mujer por orquesta, ¿no? ahora claro, hay que ser entonces yo orquesta. hay veces que me autocomparo con, con el hombre orquesta no que estamos ahí o con, como con Nacho Cano ¿no? de, 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 de Mecano cuando sí, a, a todos los a todos los teclados pues esa es un poco la comparación que yo hago bueno, eh, para Arturo la pregunta que tenía está relacionada un poco con el nacimiento de Feverde como, eh, como agencia pionera, yo creo, en apostar por el periodismo ambiental, cuando no sé si, bueno, en Europa Press también se ha puesto siempre, ¿no? O en Servimedia seguro que también, pero eh, tener un departamento específico que se llame Feverde, no sé si costó mucho convencer a los eh, directivos de la casa de que tenía que haber un Feverde o fue un parto sencillo, ¿cómo recuerdas esta, este nacimiento? Arturo. Bueno, la mayor parte de vosotros eh, lo conoce porque hace 10 años, por estas fechas, concretamente el 24 de noviembre, estábamos en Sevilla en la Universidad Pablo de Olavide y os estábamos contando lo que queríamos que fuese F Verde, eh, queríamos que fuerais vosotros nuestros compañeros, algunos clientes y si todos amigos. Y decir que es una satisfacción y felicitar a la Junta Directiva y a su presidenta por este amalgama, amalgamamiento de eh, verdes maduros que decía Rafa y que vamos a, a, a usarlo. Fue fácil, fue fácil porque primero eh, la agencia F que es un medio público de 80 años siempre ha apostado por la especialización en las distintas áreas. Es verdad que cuando yo llegué a la agencia hace 30 años estaba allí Amanda García Miranda y eh, el, los temas de ciencia y de ambiente estaban encuadrados en el área de cultura. En eso ya éramos un poco raros. Eh, y después de la cumbre de Río en el 92... Eh, Tuvimos fácil crear una sección de ciencia y medio ambiente. Eso significaba que todos los días en la reunión de previsiones entraban compañeros a defender los temas. Con éxito relativo, no éramos los, los raros. Eh, pero la mantuvimos durante todos esos años. Hasta el 2009, más o menos 2008-2009, que Alex Grigelmo, que me había pedido que fuera a Galicia a realizar allí... Eh, la puesta en marcha del servicio en gallego y algunas otras cosas, me dijo, oye Arturo, eh, quiero que te vuelvas a Madrid y que diseñes un proyecto 
para potenciar la información ambiental y de ahí surgió FBL, es decir, tener la, el apoyo de la dirección de la casa fue fundamental. A partir de ahí nos dejaron manos libres para, para crear, eh, pusimos en marcha las redes sociales en 2009 con ocasión de las COP15, diseñamos la plataforma web, ya no solamente queríamos ser mayoristas de información, queríamos, eh, digamos, impregnar todos los estratos sociales. Las redes sociales nos funcionaron bien y las incorporamos al proyecto, eh, empezamos a hacer el programa de radio que hacemos de medio ambiente con F Radio, luego eh, lanzamos el de ciencia, eh, nos dimos cuenta de que necesitábamos financiación, que no podíamos estar a la, a la agencia, porque si hacíamos un producto que fuera caro, eh, las posibilidades de que sobreviviéramos eran eh, muchas. Entonces eh, buscamos alternativas para conseguir eh, recursos, nos empezamos a presentar a proyectos europeos, conseguimos dos live de información y comunicación, que no es nada sencillo, uno con los compañeros de Seobir Life y otro con la Junta de Extremadura y el deseo Beer Life fue absolutamente exitoso. Conseguimos que la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Europa declararan el 21 de mayo como Día Europeo de la Red Natura 2000 y eso solo a base de información, que es la leche. Es decir, hay lobbies que matarían por conseguir lo que nosotros conseguimos a base de noticias. Y lo bueno es que podíamos hacer periodismo. O sea, hablábamos, buscábamos historias sobre la red natura y las contábamos en los distintos soportes y formatos. Las movíamos en redes. Al final amplificábamos estos temas con todos con todas las capacidades tecnológicas que teníamos a nuestro alcance pusimos en marcha viñetas ambientales en definitiva, seguimos intentando enlazar con, con la sociedad, primero facilitando noticias a nuestros clientes pero vender noticias cada vez es más complicado y por otra parte enlazar con la, con la sociedad yo creo que quedan muchas cosas por hacer y lo voy a dejar aquí porque vale, porque tenemos pero... alguna pregunta sobre eso Sí, la pregunta para Gustavo es bueno, eh, sabiendo que Servimedia es una bueno, es eh, dentro de las grandes agencias eh, en España, pues la que tiene más sensibilidad social, donde más se habla de discapacidad, ONGs, entiendo que medio ambiente también, por, por ese perfil social que tenéis. Mi pregunta es, ¿cómo se trata en la casa el tema ambiental? ¿Es bien tratado? ¿Es el niño mimado? ¿O es todavía un tema en el que a lo mejor... Diré, que, sí, diré que bien, diré que bien siempre. No, cuando hace 30 años la, la ONCE decide crear la agencia eh, a través de la fundación, en los objetivos básicamente lo que se intenta lo que quiere es, eh, es ¿no sin micrófono? No. Eh, es, es eh, intentar dar visibilidad a la discapacidad a través de la, de, la, de la información de un medio generalista y el que hiciera un medio generalista y no especializado yo creo que fue fundamental porque de esa forma efectivamente eh, entró en la sección de sociedad se convierte de alguna forma en la protagonista de la agencia y efectivamente no solo los temas relacionados con la discapacidad sino con los que ha dicho educación, sanidad, etcétera en general siempre ha habido una, siempre, hay una gran sensibilidad yo creo tanto de los compañeros de otras secciones que es importante como de los responsables, de los jefes que, bueno, pues que hace que de alguna forma sea transversar la, la información, lo cual no quiere decir que tengas que pegar a veces, efectivamente, las reuniones de la mañana, pues te tienes que pegar. Te tienes... Son los temas eh, que primero caen, ¿no? Casi siempre. Sí, a ver, es, puede tener su lógica entre la decimoquinta cita electoral con claro. todos los contenidos eh, novedosos que, que nos traemos y el cambio climático, pues obviamente es mucho mejor lo de, lo de hablar de, de las elecciones o de cualquier conflicto territorial, ¿no? Que ocupa mucho espacio y que efectivamente se lo quita normalmente a estos temas pero en general sí, sí que hay un yo creo que ahí sí que vamos soy absolutamente afortunado en otras cosas seguramente no pero, pero, pero en eso sí muchas gracias eh, última pregunta porque me dice Kirce que nos quedan cuatro minutos eh, uy ahora ya no no ahora dos vale venga muy rápido la última pregunta para todos titular y vamos en orden retos barreras qué queda por hacer qué es lo más urgente que tenemos que abordar en temas eh... No, bueno, pues me tenéis que decir un reto o una barrera cada uno para dejarlos ahí sobre el tapete y que cada uno nos vayamos a casa para pensar un poco esta tarde sobre eso. Venga, Adelín. Eh, bueno, eh, en el caso de las agencias, eh, puede llegar a, a más medios y de alguna manera comprobar que, que esa información ambiental ha llegado a la sociedad. No sé hasta qué punto, es verdad, porque por ejemplo con el cambio climático sí que hemos tenido los medios de comunicación un compromiso para comunicar más. Ahora, ¿sabe la, sabe la sociedad? lo que nos estamos jugando realmente 
Eva. Pues yo no sé si es un reto, pero creo que las cosas, como casi todo en la vida, se van poniendo en su sitio, aunque a veces se tarda. Entonces, eh, no sé si es un reto, pero... Igual que la información ambiental ha ido ganando terreno en los espacios abiertos y en los medios de comunicación, ahora es el momento de que ganen su, su peso y su importancia en todas las personas. Y al igual que antes era un reducto la información ambiental, y ahora, en los, eh, como ha dicho, estamos en la Champions League, ¿no? como ha dicho Arturo, estamos, tenemos nuestro propio espacio que va ganando cada día, pues eso tiene que traducirse también en, en la sociedad y es convencida de que pasará. Lo que falta es consolidar estos avances. Eh, hace unos años decíamos que estábamos eh, unas veces en la cresta de la ola y otras veces en el valle. Lo hemos visto durante todos estos años. Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir que la información ambiental sea absolutamente transversal. Cada vez hay mayor conocimiento por parte de los jefes de redacción, cada vez se da más importancia, pero ya tiene que formar parte de todas las informaciones que se generan, porque todas las informaciones tienen un enfoque medioambiental. Y por por otra parte, seguir incorporando a las jóvenes generaciones. Cada vez hay más jóvenes periodistas que quieren dedicarse a esto, pero para que se puedan dedicar a esto y puedan vivir de ello, necesitan que los medios también sean potentes económicamente. Esa es una de las asignaturas pendientes, contar con medios fuert económicamente fuertes que puedan mantener la independencia y por lo tanto puedan tener periodistas ambientales bien pagados que puedan trabajar con independencia. Gustavo. Pero, periodista ambiental y bien pagado. <risa> Hombre, ha dicho lo que faltaba. Sí, no, pero que... Bueno, pues, sí, ¿por qué no vamos a ser optimistas? Sí, que... Yo creo que tenemos que seguir haciendo... Es, es un reto, sí, claro. es, es... Tenemos que seguir haciendo lo que, lo que sabemos hacer. En el fondo consiste en eso, no la profesión, contar historias, historias que sean verdad, que sean veraces, o sea, buscar la verdad. Y eso se hace, pues, como siempre, ¿no? independientemente de que haya redes sociales o, o de que no las haya, o de que haya móvil o de que haya que llamar desde una cabina, se hace eh, investigando, documentándose, contrastando, eh, porque con un, con, con, firmando y, y difundiendo. Es cierto que es un poco, yo creo que antes que ahora hay un, un componente en, en, esa, en esa secuencia, que antes había algo que era la inmediatez, que era relevante. De hecho, Arturo salía disparado cada vez que íbamos a una rueda de prensa. O sea, ya, pero, pero tú no me lo decías. Me están diciendo ya, que no espérate, vamos. tú quédate aquí ya. Claro, porque quería que hacer el primero y yo no, no le culpo. A ver, a ver no lo conseguí. A ver, a ver, a ver. Uf. Éramos competitivos cuando teníamos alguna cosa exclusiva. Quiero decir, si estabas en una rueda de prensa, llegabas tarde. Joder, no es la primera vez que le pasabas la grabación de cassette al compañero, es decir, claro, o sea, hombre, si tenías una cosa exclusiva tú, no se la ibas a contar, pero las cosas en las que estábamos todos es una leyenda. no había ningún problema. Lo de, decir, lo, lo de deciros de Europa Press siempre ha sido así, ¿sí? por cualquier cosilla que le dices se molesta. Yo, 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 siempre que bien. A Iván no la, yo creo Iván que he no vivido otros conocía, tiempos porque... No la, los designes que no, no estabais entonces, pero seguro que sí es igual. Buena gente, lo que pasa es que se pican por cualquier cosilla. Bueno, en general, aunque a veces perdieran, tenían buen perder. El caso es que esa, esa inmediatez que, que yo creo que antes era relevante, pero no era prioritaria. No era prioritario, o sea, lo prioritario era lo otro, pero era importante, era muy importante. Yo creo que tal vez ahí es donde puede estar el riesgo, que ahora ha pasado a ser tal vez de la inmediatez lo prioritario, de tal forma que podemos dar algo por ser los primeros, que siempre es bonito, pero nos hemos saltado los, los otros pasos, ¿no? que no dejan de tener una cierta relevancia. Es decir, que lo que des, aunque seas el primero, sea verdad. Es un detalle que puede resultar insignificante. Si ahora va tan deprisa que la verdad esa, pues se llega a todo lo muy rápido. Yo creo que es un poco la gran diferencia. Lo demás, tenemos que seguir haciendo lo mismo. Y ir más, ya está, ya está. A, ir más al Parlamento, <risa> ir más al Parlamento y a los consejos de ministros, porque en el fondo, conservando las fuentes, las ONGs, que son variosísimas. Porque en el fondo, donde toman decisiones, es ahí también. Entonces yo creo que ahí nos tienen que ver. Tenéis que ir más al Parlamento. Está muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el próximo